അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി ബീച്ച് വിട്ടു വരുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അച്ഛ അമ്മേനെ മോത അടിച്ചു ബീച്ചിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ അവിടെ വെച്ച് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിലെത്തി വാതിൽ തുറന്നിട്ട് അത് കേറിയിട്ട് അമ്മ അടി ഇരുന്നപ്പോ ആണോ ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന മുൻപേ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി തല്ലും പിടി എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും തല്ലുമ്പിടിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയി അന്ന് ബീച്ചിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു തല്ലം കൊടുത്തു ഒറ്റ തല്ലി നിർത്തിയോ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തോളൂ രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തോ മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തു ചക 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 അങ്ങനെയായിരുന്നു മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തത് അല്ലേ ഏഹ് എന്താ കാരണം എന്ന് അറിയാമോ ചോദിക്ക് ചോദിച്ചറിയണ്ടേ കുടുംബത്തിൽ ഒരു നല്ല കാര്യം ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിന്റെ അമ്മയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ അച്ഛന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ അമ്മക്ക് തല്ലി കിട്ടിയത് അമ്മേന്റെ അച്ഛന്റെയും കുഴപ്പം രണ്ടുപേരുടെയും കുഴപ്പമുണ്ട് അല്ലെ അവരെ നമുക്ക് നന്നാക്കണം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ കാലം ഒക്കെയാണ് സ്ത്രീകളെ തല്ലുന്നത് ശരിയാണോ തല്ലിയതല്ലത് പിന്നെ അതെ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അതിലൊരു ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് അവള് പറഞ്ഞത് ആദ്യമായിട്ട് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് ടൈമിങ്ങിൽ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് അഭിനയിച്ച് നോക്കിയതാ ഞങ്ങൾ അത് ബീച്ചിൽ സംസാരിച്ചു വരുന്നു നിങ്ങൾ ബീച്ചിലാണോ സിനിമക്കാണോ പോയത് അവിടുന്ന് ശവനപ്പ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുന്ന് ശവനപ്പ് അവിടെ വെച്ച് അച്ചമ്മ ശവനിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോ തന്നെ അത് പടേ പടേന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം ടൈമിങ് തെറ്റാം അത് കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ടുമൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ടൈമിങ് തെറ്റും ചേട്ടന്റെ ഈ കോമഡിയുടെ ടൈമിങ് ഭയങ്കര മോശം അതുതന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് കേട്ടോ അല്ലേ എന്തിനാ നല്ലത് ഞാൻ നല്ലല്ലോ ചേട്ടൻ തന്നെ സമ്മതിച്ച കാര്യമാണ് അച്ഛനിരുന്ന് കള്ളത്തരം പറയുന്ന കേട്ടോ അല്ലേ ചേട്ടാ ഒരു സിനിമാ കഥ ഒരു കഥയായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ചേട്ടൻ നടപടി ഇല്ലാത്തത് അപ്പൊ ഏത് സിനിമയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് അതിനകത്ത് ടൈമിങ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു സ്വപ്നേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊന്നീച്ചി ആയിരുന്നു നക്ഷത്രം ആയിരുന്നോ പാറിയത് സത്യമായിട്ട് ആക്ഷൻ ഒരു ആക്ഷൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ഏട്ടൻ പക്ഷെ അവൻ അത് സീരിയസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്ത് പക്ഷെ ചേട്ടൻ തന്നെ നേരം നേരത്തെ സമ്മതിച്ചായിരുന്നു ആക്ഷൻ കാണിച്ചു നോക്കിയതാണ് പക്ഷെ ടൈമിങ് തെറ്റിപ്പോയിട്ട് തല്ല് കൊണ്ടുപോകുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ സമ്മതിച്ചു ഉണ്ട് കൈ വൺ വെച്ച് പക്ഷെ അത് കുറച്ചൊരു ഊക്കനെ ആയിപ്പോയി അത് അവന് ഫീൽ ചെയ്തു അതിനാ തല്ല് പറയണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച അതിന് തലോടൽ എന്നാ പറയാ ഇങ്ങനെ നല്ല ആയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചെങ്കിലാണ് അതിന് തല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതിന് എന്ത് ശിക്ഷ കൊടുക്കണം നമുക്ക് അമ്മക്ക് ഒരു അടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛനൊരു അടി കിട്ടണ്ട പിന്നെ അമ്മക്ക് ഒരു അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനൊരു അടി കിട്ടേണ്ടത് തന്നെയാണ് മതി അമ്മക്ക് നല്ല മുറുക്കനെ അല്ലേ കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛന് കിട്ടണം കൊടുത്തത് തിരിച്ചു കിടക്കണം അച്ഛന് നല്ല പവറൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മക്ക് പറയില്ല അമ്മക്ക് ഇത്തിരി ചെറുതായിട്ടല്ലേ കിട്ടിയത് അതെ അതെ അമ്മക്ക് ഇത്തിരി ശക്തി ആയിട്ടാ കിട്ടിയത് അമ്മയെക്കാളും നല്ല ശക്തിയുള്ള അച്ഛന് കൊടുത്താലോ അമ്മയെക്കാളും നല്ല ശക്തിയുള്ള ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും അച്ഛന് അച്ഛന് ഒന്ന് കൊടുത്താലോ ഏ അമ്മക്ക് മൂന്നെണ്ണാ കിട്ടിയത് അച്ഛന് എത്ര എണ്ണം കൊടുക്കണം പത്താ മൂന്നെണ്ണത്തിന് പകരം അച്ഛന് പത്തെണ്ണം സ്വന്തം അച്ഛനും മകൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നു സ്വന്തം അമ്മയെ കൊണ്ട് തല്ലിക്കേണ്ട അമ്മക്ക് ആരോഗ്യം കുറവായത് കൊണ്ട് ദേ ആ താഴെ കാക്കി ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ഏ കൈയും കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ചേട്ടന്മാരെ കണ്ടോ പോലീസുകാരെ പോലെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചേട്ടന്മാരാ ആ മൂന്ന് പേരിൽ ആർക്ക് നമുക്ക് കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കണം അച്ഛന് തല്ല് കൊടുക്കണ്ടേ പത്തെണ്ണം കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നേ ആ കൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിക്കാന്നേ മോൻ ചെറുതല്ലേ ചെറുതാണെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം കൊടുക്കലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അച്ഛന് നല്ല തല്ല് കൊടുക്കലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തല്ലൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാം വേണ്ട വേണ്ട സ്വന്തമായിട്ട് തല്ലിയാ മതി സ്വന്തം അമ്മേനെ തല്ലിയതിന് വേറെ ആർക്കും
സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും മര്യാദക്ക് മുമ്പോട്ട് പോയ കൊച്ചു വളർന്നു വരുവാണ് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാം ഓക്കെ കൊള്ളാട്ടാ ഹലോ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഗൗൺ പോലെയുള്ള ഉടുപ്പൊക്കെ ആണല്ലോ ഇട്ടേക്കുന്നത് പറവ് പോലത്തെ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സുന്ദരി കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ അമ്മയുടെ പേരെന്താ കുഞ്ഞിക്കിളി കുഞ്ഞിക്കിളി ആടിപൊളി പേര് കുഞ്ഞിക്കിളി ഇന്ന് അച്ഛൻ വിളിക്കുന്നതാണോ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ കൂടെ എവിടെ അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്നു അച്ഛന്റെ പേരെന്താ കണ്ണച്ച 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 എന്നുള്ള പേര് നല്ല പേര് ഈ കുഞ്ഞിക്കിളി കണ്ണച്ചനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് അജിത്തെന്നാണോ വിളിക്കുന്നേ ആഹ് ഭാര്യേനെ ഭർത്താവ് വളരെ നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞിക്കിളി എന്ന് വിളിക്കും കുഞ്ഞിക്കിളി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ എന്താ അജിത്തെ എന്ത് കഷ്ടമാ അല്ലേ അച്ഛൻ എന്താ ജോലി കൊടുക്കുന്നു വെറുതെ നാട്ടുകാർക്ക് ഫാൻ കൊടുക്കുന്നു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ വെറുതെ നാട്ടുകാർക്ക് ഫാൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അവര് ചേട്ടന് വേണ്ടി പുതിയ ഫാൻസ് ക്ലബ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഭർത്താവ് ഭാര്യേനെ ഇങ്ങനെ ചെല്ലപ്പേരൊക്കെ വിളിക്കുന്നു കുഞ്ഞിക്കിളി എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രൂപേനെ എന്താ വിളിക്കാറ് സാധാരണ രൂപ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല ഒരു രൂപ എന്ന് വിളിക്കും ഒരു രൂപ വരും ടിനീനെ തിരിച്ചെന്ത് വിളിക്കും ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അവൻ ചെറുതായിരുന്നു അപ്പൊ സുബി എന്നെ ഒന്ന് നാറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ വൈഫ് ഇരിക്കാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് പപ്പക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞ ആണ്ട് അപ്പൊ ഏരെന്താ സുബി എന്ന് പറഞ്ഞു സുബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എം ബി എടുത്തിട്ട് വന്നേക്കണം അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ചാനലിൽ നിന്ന് അതൊന്നും പറയുന്ന അല്ല ഡിഗ്രി ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ് സിയാണ് കോമഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് കോമഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാൻ അമ്മ എടുത്താണ് മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ്ഷേരിക്കുമ്പോഴേ അച്ഛനാണെങ്കിൽ കശേര ഒത്തിരി മാറ്റി മാറ്റി വെക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തും അപ്പൊ അമ്മ താരും ആണോ ഏതമ്മയാ അച്ഛനോട് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് അമ്മയുടെ പേരെന്താ രാജി 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 ഇരിക്കാൻ നേരത്തെ അച്ഛനാണോ കസേര മാറ്റി കളിക്കുന്നത് അച്ഛന്റെ പേരെന്താ രാമേശൻ രാമേശനാണോ രമേശനാണോ രാമകൃഷ്ണനാണോ വീട്ടിൽ കസേര കളി കളിക്കുന്നത് എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അയ്യോടാ ചിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ മാർഗം ഉണ്ട് കോമഡി പറയാ കോമഡി സീൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ട വെറുതെ ഇക്ലിയിട്ടാലെങ്കിലും ചിരിക്കുമല്ലോ ഈ കസേര എന്ന് വീഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള ചിരി അത് എന്ത് ചിരിയാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അച്ഛൻ എന്താ ജോലി അതായത് ഇരിക്കാൻ നേരത്ത് കസേര എടുത്ത് മാറ്റി പുള്ളിക്കാരീനെ മൂടടിച്ച് വീഴ്ത്തിക്കും അതൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ നേരത്ത് കട്ടിലെടുത്ത് മാറ്റും ആ ചേട്ടൻ വിചാരിച്ച ഒരു കട്ടിലൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇത് ഇത് എന്ത് കളിയായിട്ട് ഇത് എന്ത് എന്റർടൈൻമെന്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതെന്തായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതല്ലേ ഇത് ഇതുപോലെ വേറെ രസകരമായ ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ പിന്നെ കഴിക്കാൻ നേരം ടേബിൾ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിക്കാൻ നേരത്ത് ടേബിൾ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിക്കാൻ നേരം ഫുഡ് എടുത്ത് മാറ്റി കഴിക്കാൻ നേരം ഫുഡ് എടുത്ത് മാറ്റി സ്വന്തം ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡാണെന്ന് ആലോചിക്കണം പുള്ളിക്കാരൻ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചേട്ടനെ കണ്ടാലും പറയും ഭാര്യയുടെ വരെ ഫുഡ് അടിച്ച് മാറ്റുന്ന ആളാണെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയി ഇതുപോലെയുള്ളത് ഓക്കെ ഈ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഓക്കെ ഈ അമ്മ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ മാറ്റാറുണ്ടോ അച്ഛന്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ കടയിൽ പോകുമ്പോഴേ ആ കാശ് എടുത്ത് മാറ്റി വേറെ സ്ഥലത്ത് എടുത്ത് വെക്കും അച്ഛൻ വച്ചിരിക്കുന്ന കാശ് വേറെ സ്ഥലത്ത് എടുത്ത് വെക്കോ അച്ഛൻ കാണാതെ അല്ല അമ്മ അമ്മ കടയിൽ പോകുമ്പോ അച്ഛൻ ആണെങ്കിൽ എടുത്ത് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോവാ അമ്മയുടെ പൈസ ആ അമ്മയുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അമ്മയുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് എന്താണെങ്കിലും സ്ത്രീധനം കിട്ടിയ കാശോ ഇനി എന്ത് കാശാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല കുറച്ച് കാശുണ്ട് അമ്മ കടയിലേക്ക് എങ്ങാനും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ അന്നേരം തന്നെ അമ്മയുടെ കാശടിച്ച് മാറ്റും ഇല്ലേ ഈ അളിയം കൊള്ളാലോ എന്നാ ഏട്ടാ ഇത് ഏ എന്തുകൊണ്ടാലും അടിച്ചു മാറ്റി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുന്ന ചേട്ടൻ ഈ അമ്മയുടെ കാശ് അടിച്ച് മാറ്റുന്ന കാര്യമൊക്കെ കമ്മലൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റി സ്വർണം സ്വർണമൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ചേച്ചിക്ക് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയത് മൊത്തം ഈ ചേട്ടൻ അടിച്ചെടുക്കുവാണല്ലോ അച്ഛനെ അച്ഛന് സാല
സമ്മതിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്ന ഉറങ്ങാൻ പേടിയായി ഇപ്പൊ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഭാര്യ പേഴ്സിൽ നിന്നാണെങ്കിലും പോക്കറ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കാശ് അടിച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രതികാരമായിട്ടാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരത്തി എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ച് അത് അടിച്ചു മാറ്റി എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഭാര്യം ഭർത്താവും തന്നെയല്ലേ അല്ല അയ്യോടാ ഇതിപ്പോ എന്ത് പറയും ദൈവമേ അതായത് അമ്മ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ചേച്ചിയെ വേറൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു ഇത്ര നേരം അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചു ഇപ്പൊ പറയുന്നു ആ ചേച്ചി വേറെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാന്ന് അവര് ഭാര്യ ഭർത്താവും അല്ല അല്ല ഉറപ്പിച്ച അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്ക് അച്ഛ ഇത് അച്ഛന്റെ ഭാര്യയാണോ എന്ന് ചോദിക്ക് അച്ഛന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇത് അതെ അച്ഛൻ ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തമാശ പറയാമോ ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും വേറെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാ ഈ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും വേറെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നാണോ ആ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന വേറെ പെണ്ണും ഇത് ഇത് രണ്ടിനും രണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാ അല്ലെ അമ്മോട് ചോദിച്ച് ഇത് സ്വന്തം ഭർത്താവാണോ എന്ന് അല്ല അവര് പറയാന്നോട് കൊച്ചു സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ അമ്മയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു രാജി 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 ഇത് സ്വന്തം ഭർത്താവാണോ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ല അല്ല വേറെ പേര് ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മകനാണോ സ്വന്തം മകന് സ്വന്തം മകന് സ്വന്തം മകന മോനെ മോൻ അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ അവര് മോനെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അല്ല മോന്റെ അമ്മ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയും ഒരു വീട്ടിലാണോ ഒരു വീട്ടിലല്ല അവര് വേറെ വീട്ടിലാണ് ഈ ഇപ്പൊ ഇവര് കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് അവര് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ കാര്യം വഴക്കിട്ട് പിരിഞ്ഞതാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് രണ്ട് വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതാണോ അല്ല പിരിഞ്ഞാണോ അപ്പൊ ചാനലിനെ പറ്റിക്കാൻ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ട് സിന്ദൂരമൊക്കെ തൊട്ടൊക്കെ വന്നേക്കുന്നതാ ഇവര് ശരിക്കും വഴക്കിട്ട് പിരിഞ്ഞ് രണ്ട് വീട്ടിലാ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് കുട്ടി പറയുന്നു ഇവര് രണ്ട് വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നതാണോ ഒരു വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നതാണോ മോൻ ഇഷ്ടം രണ്ട് വീട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നണം ഈ കൊച്ചാടുപ്പ് ഇവരെ പിരിച്ചു 